డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనము సో రేషియో ప్రపోషన్స్ నిష్పత్తి అనుపాత అనుపాతం చాప్టర్లో రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అడిగినటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టు బి డివైడెడ్ బిట్వీన్ సో అమాంగ్ త్రీ పర్సన్స్ పిక్యూఆర్ క్యూ రిసీవ్స్ వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ పి అండ్ ఆర్ రిసీవ్స్ టుగెదర్ అండ్ పి రిసీవ్స్ టూ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ద వాట్ క్యూ అండ్ ఆర్ రిసీవ్స్ టుగెదర్ దెన్ పి రిసీవ్స్ హౌ మచ్ పి పిక్యూఆర్ అనే ముగ్గురు వ్యక్తులకు ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పంచవలను పి మరియు ఆర్ ఇద్దరికి పంచిన మొత్తాన్ని ఒకటి బై నాలుగో వంతు క్యూకి పంచబడింది క్యూ మరియు ఆర్ ఇద్దరికి పంచిన మొత్తంలో రెండు బై ఐదో వంతు భాగం పికి పంచబడింది అప్పుడు పికి పంచబడినటువంటి మొత్తం ఎంత మొత్తం ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉందండి దాంట్లో పి వాల్యూ ఎంత అడుగుతున్నాడు సో మనకి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఒకటోసారికి క్యూ రిసీవ్స్ క్యూ రిసీవ్స్ వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ పి అండ్ ఆర్ రిసీవ్స్ వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ పి అండ్ ఆర్ రిసీవ్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే క్యూ రిసీవ్స్ వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ పి అండ్ ఆర్ రిసీవ్స్ అంటే పి అండ్ ఆర్ ఫోర్ పార్ట్స్ అయితే క్యూ వన్ పార్ట్ అని అర్థం అంటే టుగెదర్ ఎంత అమ్మో ఫైవ్ పార్ట్స్ టుగెదర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాడు ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు అమ్మా పి రిసీవ్స్ టూ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ వాట్ క్యూ అండ్ ఆర్ రిసీవ్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఎలా రాయచ్చు పి బై క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై ఫిఫ్త్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే పి టూ పార్ట్స్ అయితే క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా సెవెన్ పార్ట్స్ ఈ సెవెన్ పార్ట్స్ ఏంటి పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ముగ్గురు కలిపి కానీ ఇక్కడేమో ఫైవ్ పార్ట్స్ వస్తుంది ఇక్కడేమో సెవెన్ పార్ట్స్ వస్తుంది అలా రాకూడదు కదా ఈక్వల్గా ఉండాలి కదా ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ అయినా సేమ్ ఉండాలి కదా సేమ్ ఉండడం కోసం ఫైవ్ పార్ట్స్కి సెవెన్ పార్ట్స్కి ఎల్సిఎం తీస్తున్నాను ఫైవ్కి సెవెన్కి ఎల్సిఎం ఎంత మా థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సెవెన్ పార్ట్స్ అన్నా సరే థర్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను అంటే టోటల్ థర్టీ ఫైవ్ అని అర్థం టోటల్ టోటల్ థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అని అర్థం కూర్చున్నామా ఫైవ్ పార్ట్స్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ పార్ట్ సెవెన్ కదా అంటే క్యూకి ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తాయండి సెవెన్ చూడండి ఇక్కడ క్యూకి ఎంత వస్తుందమ్మా సెవెన్ క్యూకి ఎంత వస్తుంది సెవెన్ ఇంకా పీ విషయానికి వస్తారికి సో పి టూ పార్ట్స్ కదా ఇక్కడ సెవెన్ పార్ట్స్ థర్టీ ఫైవ్ అయినప్పుడు సెవెన్ పార్ట్స్ థర్టీ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఈచ్ పార్ట్ ఫైవ్ కదా ఇప్పుడు టూ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది టెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు పీకి టెన్ క్యూకి సెవెన్ మిగతా అంతా ఆర్కే కదా మిగతా అంతా ఆర్కే కదా ఎందుకంటే మొత్తం థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ పోతే ఇంకెంత ఉంటుందో మా ఆర్కి ఎయిటీన్ ఉంటుంది ఎయిటీన్ సో ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ ఎయిటీన్ ఓకేనమ్మా సో మొత్తం మీరు కావాలని చూడండి టెన్ సెవెన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ సో థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకు ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ థర్టీ ఫైవ్ టూ జార్స్ ఎంతమ్మా సెవెంటీ రిమైండర్ ఈజ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్స్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా సో టూ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ పోతుంది అడిగింది ఎవరిది పీకి పీ అంటే టెన్ పార్ట్స్ టెన్ పార్ట్స్ అంటే టెన్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ టెన్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే పీ యొక్క వాట సో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇఫ్ ఎయిట్ ఈస్ అప్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ నెంబర్ దెన్ ద రేషియో బికమ్స్ టూ ఈస్ టు త్రీ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఈజ్ వాట్ రెండు సంఖ్యలు ఐదు ఈస్ టు ఏ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి ప్రతి సంఖ్య నుండి ఎనిమిది తీసేస్తే వాటి నిష్పత్తి రెండు ఈస్ టు మూడు అవుతుంది ఆ రెండు సంఖ్యల లబ్ధం ఎంత చున్నమ్మ ఆ రెండు సంఖ్యల లబ్ధం ఎంత అంటున్నాడు ఒకసారి కింద మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఎంత అమ్మా ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంది దాని తర్వాత టూ పార్ట్స్ అయింది అంటే త్రీ పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ పార్ట్స్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఉంది ఫోర్ పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే సేమ్ ఉండాలి ఒరిజినల్ నిష్పత్తి ఏమో ఫైవ్ ఇస్టు సెవెన్ మరి సేమ్ డిఫరెన్స్ రావడం కోసం రెండో రేషియోని ఇంటూ టూ చేస్తున్నాను ఇంటూ టూ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఫోర్ ఇస్టు సిక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైవ్కి ఫోర్కి ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉందండి వన్ పార్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది సెవెన్కి సిక్స్కి ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉందండి వన్ పార్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఆ వన్ పార్ట్ డిఫరెన్స్ అంటేనే కదా ఎయిట్ ఎయిటీని తీసివేయడం వల్ల కదా అలా జరిగింది
నైన్ పార్ట్స్ అవుతుందంటే ఫోర్ పార్ట్స్ తగ్గినట్టు అంటే ఈక్వల్గా తగ్గింది కాబట్టి మనం దేనితో మల్టిప్లై చేయక్కర్లేదు ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ దేనివల్ల తగ్గింది ట్వెల్వ్ తీసేయడం వల్లే కదా అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ట్వెల్వ్ కదా అంటే ఈచ్ పార్ట్ త్రీ కదా ఎస్ అడిగింది చిన్న సంఖ్య చిన్న సంఖ్య అంటే లెవెన్ మనకు కావాల్సింది సో లెవెన్ లెవెన్ అంటే ఈచ్ పార్ట్ అంటే త్రీ కదా ఈచ్ పార్ట్ అంటే త్రీ కదా మనకు వచ్చింది అంటే లెవెన్ ఇంటూ త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద త్రీ నెంబర్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇఫ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ నెంబర్ ఈస్ టూ ఈస్ టు త్రీ అండ్ దట్ బిట్వీన్ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఈస్ సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ దెన్ ఫైండ్ ద సెకండ్ నెంబర్ మూడు సంఖ్యల మొత్తము వన్ ఎయిటీ సిక్స్ మొదటి రెండో సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి రెండో ఈస్ట్ మూడు రెండవ మూడవ సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి ఏడు ఈస్ట్ తొమ్మిది అయితే రెండో సంఖ్య ఎంత సో నమ్మ ఫస్ట్ నెంబరు సెకండ్ నెంబర్ ఇచ్చున్నాడు అండి టూ ఈస్ టు త్రీ అని అదేవిధంగా సెకండ్ నెంబరు థర్డ్ నెంబర్ ఇచ్చాడు సెవెన్ ఈస్ట్ నైన్ అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి కనుకుంటే సరిపోతుంది కదా సో ఏ ఈస్ట్ బి ఈస్ టు సి కనుకుంటే సరిపోతుంది కదా టూ సెవెన్ సార్స్ ఎంత అమ్మా టూ సెవెన్ సార్స్ ఎంత ఫోర్టీన్ త్రీ సెవెన్ సార్స్ ఎంత ట్వంటీ వన్ త్రీ నైన్ సార్స్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అండి ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ సిక్స్టీ టూ మొత్తం ఎంతమ్మా సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ టూ పార్ట్స్ అంటే వన్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే ఈచ్ పార్ట్ అంటే ఎంతమ్మా త్రీ సో అడిగింది ఏంటి అడిగిన రెండవ సంఖ్య అన్నాడు ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ త్రీ సో ట్వంటీ వన్ త్రీ సార్స్ ఎంతమ్మా సిక్స్టీ త్రీ అసలు చేయకర్లేదు ఫస్ట్ ఇది చేయగానే ట్వంటీ వన్ మల్టిపుల్ ఒకటే ఉంది 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 కాబట్టి సిక్స్టీ త్రీ అని కూడా డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ బి ద స్టూడెంట్ ఇన్ ద త్రీ క్లాసెస్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇఫ్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈచ్ క్లాస్ ద రేషియో బికమ్స్ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ ఒరిజినల్లీ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ సో ఇక్కడ మూడు తరగతుల్లో విద్యార్థులు నిష్పత్తి ఇచ్చాడండి ఏమని టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇచ్చున్నాడు ఒక్కొక్క తరగతిలో నలభై మంది విద్యార్థులు ఎక్కువ అయితే అంటే ఎక్కువ జాయిన్ అయితే ఆ నిష్పత్తి ఎలా మారింది అంటే ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్గా మారింది అంటే మీరు చూడండి టూ పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ అవుతుందంటే ప్లస్ టూ అయింది అదేవిధంగా త్రీ పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ప్లస్ టూ అయింది ఫైవ్ పార్ట్స్ సెవెన్ పార్ట్స్ అవుతుందంటే ప్లస్ టూ అయింది అంటే ఈ ప్లస్ టూ దేనివల్ల అయింది ఈ ప్లస్ టూ దేనివల్ల అయింది ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ యాడ్ చేయడం వల్లే కదా అంటే టూ పార్ట్స్ అంటే ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ టూ పార్ట్స్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ అంటే ఈచ్ పార్ట్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ కదా ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నారమ్మా టెన్ పార్ట్స్ ఉన్నారు సో టెన్ పార్ట్స్ ఉన్నారండి ఈచ్ పార్ట్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ అంటే టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఏమో వాళ్ళు టూ హండ్రెడ్ అంటే మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారండి టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఏఈస్ టు బి సిఈస్ టు డి ఈస్ టు ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈస్ టు టూ దెన్ పిఏ ప్లస్ క్యూసి ప్లస్ ఆర్ఈ ఈస్ టు పిబి ప్లస్ క్యూడి ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కోయిషన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయండి ఇక్కడ పి ఇక్కడ క్యూ ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ పి ఇక్కడ క్యూ ఇక్కడ ఆర్ కోయిషన్స్ ఏమున్నప్పుడు మీకు ఇలాంటి మోడల్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం ఇది ఏ రేషియో అయితే ఉంటుందో ఆన్సర్ కూడా అదే రేషియో ఉంటుంది మీరు ఆన్సర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు పిఏ ఏ అంటే ఎంత వన్ కదా పి ఇంటూ వన్ క్యూ క్యూ ఇంటూ సి అంటే ఎంత సి సి అంటే వన్ ఏ నెక్స్ట్ ఆర్ ఇంటూ ఈ ఈ అన్నా సరే వన్ ఏ డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ ఇక్కడికి మీరు చూస్తే పిబి పి ఇంటూ బి అంటే టూ క్యూ ఇంటూ డి డి అంటే టూ నెక్స్ట్ ఆర్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ అంటే టూ న్యూమరేటర్లో వన్ కామన్ తీయండి డినామినేటర్లో టూని కామన్ తీయండి తీస్తే ఏమవుతుంది పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ వస్తుంది డినామినేటర్లో కూడా టూని కామన్ తీస్తే పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీనికి దీన్ని క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలింది వన్ బై టూనే కదా ఇలా చేయకర్లేదండి డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు కోయిషన్స్ సేమ్ అయినప్పుడు సో మనకి ఇచ్చిన రేషియోనే ఆన్సర్ అవుతుందండి ఇలాంటి మోడల్ మనం ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం ఇఫ్ త్రీ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ సచ్ దట్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ క్యూబ్స్ ఈజ్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ దెన్ ద క్యూబ్ ఆఫ్ ద మిడిల్ నెంబర్ ఈజ్ వాచ్ సో మూడు సంఖ్యల గణాల మొత్తము పదిహేడు వందల ఇరవై ఎనిమిది అయ్యేటట్లుగా ఉన్న సంఖ
if 2420 are divided among a b c so that a is to b b is to c each nadu then c gets a how much so a is to b anthi chedama 5 is to 4 each nadu b is to c anthi chedama 9 is to 10 each nadu so manaki a is to b is to c kavali so a term kavalante 5 9 jas 45 b term kavalante 4 9 jas 36 4 9 jas 36 c term kavalante 4 10 jas 40 so mottham enni parts andi em cancel cheyyadu mottham enni parts amma so, this is 45, 36 and 81, 121. So, 121. 121 parts and 2420. 2420. 121 table is exactly 2 times. And 20 times. And this is C. C and 40. 40 into 20 is 800. So, C is 800 rupees. Option A will be the right answer. If back contains M kinds of 5 rupees denominations, n kinds of 2 rupees denominations and p kinds of 1 rupee denominations whose total value is 630 if m is to n is to p 2 is to 3 is to 5 the ratio of total values of 5 rupees 2 rupees 1 rupee denominations kinds in the bag is what one time you have 5 rupees you have 5 rupees you have 2 rupees you have 5 rupees you have 1 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 rupees m is to n is to p 2 is to 3 is to 5 rupees 5 rupees, 2 rupees, 1 rupee, 4 rupees, 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 4 प्रतिक नानम विलुवा इदे हम नेम्बर आफ काइन्स नेम्बर आफ काइन्स रेशो नाने आला संक्यालन इश्पत्ति इर उन्डी इन्टु जास्ते मनको टोटल वैल्यू रेशो असन लेदा टोटल वैल्यू रेशो टोटल वैल्यू रेशो so your answer is what option D. Option D will be the right answer. If x is to y is to z is equal to 7 is to 8 is to 9. I think x by y is to y by z is to z by z, z by x and the x value plus x value pattern 7. Y, y value plus y pattern is 7 by 8 is to 8 by 9 is to 8 by 9 is to z by x and then 9 by 7. So pretty the term denominator the multiply chain number and 8 into 9 into 7 into 7 by 8. LCM chase and chase chama no problem. 8 into 9 into 7 into 8 by 9. A denominator to multiply chase the denominator LCM this one LCM to go to me chase and no problem. So 8 into 9 into 7 into 9 by 7. We cancel items cancel chama 8 to 8 cancel both me 9 to 9 cancel both me. 7 की 7 कैंसल है पोत्ते इन केवने कैंसल होते हैं अन्य इटलो इन केवने टर्म्स कैंसल होते हैं छोड़ने 9 कैंसल होते हैं एक रोड ये दी कैंसल आवट लेते हैं कैंसल आवट लेते क्या 7 इकड़ उन्दी इकड़ उन्दी कहने कर 7 लेते हैं इकड़ 9 9 उन्दी इकड़ 9 लेते हैं सो लेते का बटे मल्टीप्लेच Seven three is twenty one. Twenty one plus four twenty four forty one. And four forty one to man answer start avali. So four forty one to man answer start avali. So ala ona to option gote undandi. Leda ni me check just for six eight eight just under sixty four. Sixty four seven zar. Seven sixty just four twenty seven just twenty eight. Twenty eight plus four twenty four forty eight. Adi gote satisfy endi. Mala verify check kar leda ni. Direct check pe achu. So your answer is what endi option D. Option D will be the right answer. Two positive numbers whose sum is 143 cannot be the ratio. And the two dana poona angkala matto 143 the asangkeli krindi nishpatro ondau. 143 multiple kaakun ondali. Purchodam two parts, seven parts and nine parts. Nine table 143 pothna ani. Nine table 143 pothna. Nine ones as nine. Remainder will be what 53. So 53 ani the pothna ani pothu. So ante idhi kaadu. Kind ondau one haru. Ipur eleven ondi. 11 table 143 पोत्तुन नंडी 13 उन्दी 13 table 143 पोत्तुन नंडी 13 उन्दी 13 table 143 पोत्तुन नंडी 
కానీ నైన్ టేబుల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ పోదు అంటే కెనాట్ బి అన్నాడు ఈ మూడు కెన్ బి అప్పుడు ఇది కెనాట్ బినే కదా ఇది నిష్పత్తి రూపంలో ఉండదు కదా సో ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ గివెన్ వై ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద క్యూబ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ దట్ వై ఈస్ ఈక్వల్ టూ అండ్ వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై టూ వై అనేది ఎక్స్ యొక్క ఘనమా ఘనానికి విలోమాన పాత్రంలో ఉంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ అయినప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టూ అవుతుందని ఇచ్చారు అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ వన్ బై టూ అయినప్పుడు వై వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూబ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు క్యూబ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు అంటే సింపుల్గా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై ఎక్స్ క్యూబ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై ఎక్స్ క్యూబ్ చూడమ్మా వై వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినాడు టూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే ఎంత ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ కదా ఎయిటీ వన్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఇప్పుడు కే వాల్యూ ఎంత అవుతున్నామో ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది కే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే వై వాల్యూ అడుగుతున్నాడు వై వాల్యూ అడుగుతున్నాడు సో కే మనకు ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చేసింది బై ఎక్స్ వాల్యూ వన్ బై టూ అయినప్పుడు వన్ బై టూ హోల్ క్యూబ్ అంటే వన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ఎయిట్ పైకి వస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫోర్ సార్ థర్టీ టూ ఫోర్ థర్టీ టూ వై వాల్యూ ఎంత ఫోర్ థర్టీ టూ సో ఆప్షన్ డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ ఈస్ టు బి ఇచ్చినాడు బీ ఈస్ టు సి ఇచ్చినాడు సి ఈస్ టు డి ఇచ్చినాడు సో ఈ ఈస్ టు డి ఇచ్చినాడు మనల్ని ఏ ఈస్ టు బీ ఈస్ టు సి ఈస్ టు డి ఈస్ టు ఈ అడుగుతున్నాడు సో ఇలా అడిగినప్పుడు మీరు అనవసరంగా మొత్తం చేయొద్దండి త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా వెరిఫై చేయొచ్చండి ఇప్పుడు ఏ ఈస్ టు బి అనేది వన్ ఈస్ టు టూ ఉండాలి అన్ని ఆప్షన్స్ వన్ ఈస్ టు టూనే ఉన్నాయి ఇది తీసేయండి బీ ఈస్ టు సి త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఉండాలి త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఉండాలి త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ సో సిక్స్ త్రీ సార్ సిక్స్ ఫైవ్ సార్స్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఉందా బీ ఈస్ టు సి లేదు సో ఆప్షన్ డి కాదు నెక్స్ట్ అండి సిఈ స్టూడి అనేది ఫైవ్ ఈస్ టు ఫోర్ ఉండాలి ఫైవ్ ఈస్ టు ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ ఈస్ టు ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ సార్ సిక్స్ ఫోర్ సార్స్ ఫైవ్ ఈస్ టు ఫోర్ ఎస్ నెక్స్ట్ ఈ స్టూడి అనేది ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ ఉండాలి ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ ఛాన్సే లేదు ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ అన్నాడు ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ నో ఈ సిక్స్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఉంది నెక్స్ట్ మూడు ఆప్షన్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇదే కదా మీరు కారణం చూడండి ఎయిట్ ఫైవ్ సార్స్ ఎయిట్ సిక్స్ సార్స్ ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ ఉంది ఈ స్టూడి అనేది సో ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది అలా వెరిఫై చేయాలి తప్ప అనవసరంగా దాన్ని మళ్ళీ సర్కట్ చేయకూడదు మీరు కావాలంటే చూడండి మనము రే రేషియో ప్రపోర్షన్స్లో మొత్తం కూడా సిక్స్ మోడల్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చూడండి మనం కవర్ చేసిన మోడల్స్ నుంచి ఉన్నాయా లేదా అంటే మీరు ఇక్కడే జడ్జి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఏమని ఇక్కడే మీరు సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు ఓహో మనం శివారెడ్డి సార్స్ అర్థమాటిక్ క్లాస్ నోట్స్ కానీ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయితే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేయగలుగుతున్నాము అంటే రేపొద్దున రాబోతున్న క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా చేయగలము అని కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఈరోజు వస్తుంది అందుకని మీకు పదే పదే చెప్తున్నాను నేను ఏ ఆర్డర్లో అయితే క్లాసెస్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నానో ఆ ఆర్డర్లో పర్ఫెక్ట్గా నేను ఫాలో అయినట్లయితే మీకు తిరిగి ఉండదు మీ శివారెడ్డి సార్స్ అర్థమాటిక్ క్లాస్ నోట్స్ చేతిలో పెట్టుకొని మీ ముందు పెట్టుకొని దాంట్లో రిటర్న్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి రిటర్న్ కాన్సెప్ట్ ఉంది క్వశ్చన్స్ బైలింగ్ వల్ల ఉన్నాయి వీడియో సొల్యూషన్స్ నీకు శివారెడ్డి లాజిక్స్లో మీకు ఈజీగా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను ఇంతకన్నా ఇంకేం కావాలి చెప్పండి మీకు ఇది కానీ పర్ఫెక్ట్గా కానీ మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఖచ్చితంగా కమాండ్ వస్తుంది మీకు ఎవరైనా సరే ఈ బుక్ మార్కెట్లో కానీ మీకు అందుబాటులో దొరకకపోతే స్క్రీన్ మీద రాసినటువంటి ఈ నెంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో వాళ్ళు మీకు కొరియర్ చేసే ఫెసిలిటీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి థ